Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firman Shah Kamaludin. Ini Berita Pagi. 315 individu ditahan kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. 127 daripadanya tidak memakai pelitup muka yang diwajibkan di kawasan sesap. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tiga individu direman, manakala 312 lagi dikenakan kompaun. Dalam masa sama, 64 Sekatan Jalan Raya Operasi Benteng dijalankan di seluruh negara dan 35,459 kenderaan diperiksa. Operasi Benteng yang melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia AXM mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dipolosi pati. Ia bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Orang ramai boleh melaporkan sebarang aktiviti pencerobohan parti ke talian khas National Task Force dengan menghubungi 011-6251-1223. Sementara itu, 10 operasi sanitasi awam dijalankan meliputi 9 zon di 3 negeri iaitu 6 di Sabah, Sarawak 3 dan Johor 1 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 28 anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta 90 anggota pihak berkuasa tempatan PBT dan satu jentera JBPM. Sejak 30 Mac 2020, 9,466 operasi sanitasi dilakukan merangkumi 134 zon. 12,779 premis telah disanitasi terdiri daripada 2,691 pusat perniagaan, 5,602 bangunan kerajaan, 1,591 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,541 tempat awam dan 354 pasar raya. Dua pelajar sekolah rendah berusia 7 dan 10 tahun dikesan positif COVID-19 daripada kluster PUI Siva Gangga di Kedah. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ketika mengesahkan perkara itu berkata ujian saringan telah dilakukan terhadap 313 individu dalam kluster berkenaan. 20 daripadanya dikesan positif setakat hari ini. 280 individu pula dikesan negatif dan 13 kes masih menunggu keputusan ujian. Manakala 20 kes yang dikesan positif merupakan kes aktif. Daripada kes positif yang dilaporkan, 15 kes adalah dalam kalangan warga negara Malaysia dan 5 lagi kes bukan warga negara Malaysia. Tiada kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kematian dilaporkan. Kesemua kes dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk diasingkan dan menerima rawatan. Datuk Dr. Nur Hisham juga memaklumkan 14 kes baru COVID-19 direkodkan setakat 12 tengah hari semalam menjadikan jumlah kumulatif 8,999 kes. 13 kes merupakan penularan di dalam negara manakala satu lagi jangkitan di luar negara iaitu Filipina. Katanya lagi 11 kes penularan tempatan merupakan kluster PUI Siva Gangga manakala dua lagi kes di Sabah dilaporkan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan. Kes pertama merupakan pelajar yang tiba dari sandakan yang akan memulakan pengajian di Labuan. Kes kedua pula dari penampang yang tiba ke Labuan untuk bercuti bersama keluarga. Dalam pada itu, kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 210 kes dan mereka diasingkan untuk rawatan selanjutnya. Terdapat 17 kes yang telah pulih menjadikan jumlahnya 8,664 kes. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan semalam dan jumlah kekal 125 kes. 131 individu yang terkandas di Yaman sejak Mac lalu telah tiba di tanah air menerusi pesawat sewaan khas Egypt Air pagi semalam. Kepulangan kumpulan kedua rakyat Malaysia seramai 17 orang pula dilaporkan tiba tengah malam tadi. Timbalan Menteri Luar Negeri Datu Kamaruddin Jafar yang juga pengerusi pasukan petugas COVID-19 Kementerian Luar Negeri dalam kenyataan media memaklumkan perjalanan mereka bermula dengan penerbangan dari Siyun, Yemen ke Kairah, Mesir pada 1 Ogos 2020 sebelum meneruskan perjalanan dengan dua penerbangan berasingan ke Malaysia. Mereka merupakan pelajar persendirian yang ingin pulang ke tanah air ekoran penularan pandemik COVID-19 serta pelajar yang telah tamat pengajian. Sebaik tiba di KLIA, kesemua mereka menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dibawa menjalani proses kuarantin di stesen kuarantin yang ditetapkan untuk pemantauan lanjut. 
70% diskaun ditawarkan bagi pembayaran saman Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD sepanjang bulan ini. Tawaran diberikan bersempena bulan kemerdekaan itu adalah bagi saman yang dikeluarkan atas kesalahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333. Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Kurungan Akta 334 serta Akta Pengangkutan Awam Darat Kurungan Akta 175 termasuk kes yang disenarai hitam. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Kasiong dalam kenyataannya memaklumkan orang ramai dikehendaki hadir ke pejabat JPJ Cawangan atau negeri bagi proses dokumentasi sebelum urusan pembayaran dilakukan. JPJ terus mengingatkan orang awam untuk mematuhi prosedur operasi standard yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara ketika berada di pejabat JPJ. Bagi yang memiliki kad My Sikap Orang Awam pula, bayaran boleh dibuat secara dalam talian di laman www.jpj.gov.my. Mesej tular mengenai Tun Abdullah Ahmad Badawi yang didakwa telah meninggal dunia disahkan palsu. Perkara berkenaan disahkan oleh pegawai khas beliau, Datuk Jeffrey Dean Atan, dalam satu kenyataan yang dikeluarkan malam tadi. Menurut kenyataan berkenaan, bekas Perdana Menteri itu dilaporkan berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga. Justru pihaknya amat kesal dengan penularan berita palsu berkenaan dan berharap masyarakat dapat memastikan kesahihan dari pihak yang berautoriti. Terdahulu, tular di aplikasi Sembang WhatsApp berita mengenai mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi yang telah meninggal dunia. Tun Abdullah Badawi adalah Perdana Menteri Malaysia kelima dari Oktober 2003 hingga April 2009. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Kamis 10.30 malam di saluran berita RTF dan TV1. Bertemu kembali. Syarikat Telekomunikasi Negara Axiata Group Berhad Axiata bakal menerbitkan sukuk jangka panjang berjumlah 1 bilion dolar Amerika. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Izzadin Idris berkata, suku itu akan diterbitkan pada bulan hadapan melibatkan empat pengurus utama. Empat institusi kewangan yang dilantik sebagai pengurus utama bersama ialah CIMB, UBS, Citibank dan Standard Chartered. Board has approved um, our proposal to raise uh, about one billion US dollars uh, from the markets. We've appointed uh, four banks to uh, act as joint lead, lead managers for us. Um, the funds or the raise the indicative quotes are pretty attractive: uh, ten-year money, thirty-year money, US dollars. And we believe this is a way to also manage our asset and liability. Yeah. Sebahagian daripada wang yang diraih daripada terbitan sukuk akan digunakan untuk pembiayaan semula. Kali terakhir, Axiata menerbitkan sukuk pada 2016 berjumlah 500 juta dolar. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat agung tahunan Axiata ke-28. Terhadir pengurusi Axiata, Tan Sri Ghazali Sheikh Abdul Khalid serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Jamaluddin Ibrahim. Bank Islam Malaysia Berhad sedia memberi moratorium dan bantuan kewangan bersasar kepada pelanggannya yang terjejas akibat COVID-19. Pelanggan diminta menghubungi bank untuk memanfaatkan kemudahan itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad menerusi kenyataan menjelaskan pelanggan boleh mengunjungi rangkaian cawangan bank di seluruh negara bermula 7 Ogos ini. Bank itu sedia memberikan bantuan bersasar berlandaskan kepada dua kes. Individu yang kehilangan pekerjaan bermula tahun ini dan kini tidak bekerja, mereka akan menerima lanjutan moratorium selama tiga bulan bermula tamatnya tempoh moratorium September ini. Manakala individu yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan juga layak memandangkan waktu bekerja mereka dikurangkan dan menerima pemotongan gaji. Mereka boleh menerima pengurangan ansuran bulanan bersesuaian dengan pengurangan gaji tertakluk kepada jenis pembiayaan. Selain fleksibiliti pembayaran selama enam bulan dari penghujung tempoh berakhirnya moratorium sedia ada. Tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi sektor pembinaan telah mencapai 85%. Enggan berpuas hati, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof mahu kadar pematuhan terus dipertingkat. 
kementeriannya telah bersedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku ekoran pandemik COVID-19. Uh, only satu peratus yang tidak patuh yang telah kita tutup dan uh, bila mereka patuhi kita akan buka balik uh, 15 uh, lebih kurang uh, kurang 15 peratus tu yang uh, tidak mematuhi sepenuhnya telah pun diberi amaran supaya mereka patuhi sepenuhnya uh, sebab itu kita menyeru supaya semua kita ini patuhi SOP uh -huh. pertama sekali kekalkan penyerakan sosial uh -huh. Pakai mask sebaik-baiknya sebab uh, kajian mengatakan kalau ada penjarakan sosial dengan mask barulah kita boleh dikatakan 100% protected. Menyentuh mengenai peningkatan kes COVID-19 di Sarawak, boleh berkata pihaknya tidak mempunyai perancangan untuk menghentikan operasi projek pembinaan di negeri tersebut. Sebaliknya, penutupan tapak pembinaan projek hanya dibuat apabila berlaku penularan kes di lokasi terlibat. Boleh berkata demikian selepas menghadiri program Detrax FM di Angkasa Puri. Hampir tujuh tahun dalam industri muzik, Sisi Iman semakin gah melakar namanya sebagai anak seni serba boleh. Sisi memberitahu B. Diva dia bakal menceburi bidang pengacaraan tidak lama lagi. Sisi akan mengacarakan satu rancangan uh, untuk uh, satu uh, ni lah, apa ni nama dia. Uh, Okey, nak cakap stesen lain. <laughs> ah, tapi ada, uh, basically Sisi ada satu rancangan yang akan uh, Sisi uh, kemudi lah. Uh, yes. Program uh, dia talent search juga uh, dan Sisi akan hari-hari lah itu untuk kapsul dia. Jadi hari-hari Sisi akan bersiaran lah. Uh, uh. Di sebalik kesibukan memahat nama dalam industri muzik, Sisi akui dia tidak lupakan akademik. Ketika ini, Sisi sedang mengikuti program sarjana di sebuah universiti tempatan. Dan Sisi, apa yang Sisi buat untuk Sisi punya master, punya research pun uh, ada kena mengena juga dengan pelibatan Sisi dalam industri seni. Jadi bagi Sisi, mudahlah kan sebab for now kita punya networking pun dah ada kan. Jadi senang untuk Sisi dapat data dan Sisi rasakan oh, masa ini adalah masa yang sesuai untuk Sisi sambung. Ya. Khas buat peminat, video muzik lagu terbaru Sisi bakal keluar bulan ini di semua laman rasmi media sosial miliknya. Continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Jumpa kita tayara lagi kembali. Jangan lupa untuk berjalan. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio kini ke paparan visual. Continuous. Toleh kaji lalu, tamu ke wudha dan galilu. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. Yiti wo gong qian de, tong guo ke zhong yu yan, he fang yan. Continuous. Yiru pertenan ke mani mera mong, gede ni lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Bertemu kembali. Tujuh perasaan membantah sekatan yang dikenakan kerajaan bagi mengekang COVID-19 berterusan di Berlin. Dalam rusuhan terbaru, 45 pegawai polis cedera, tiga daripadanya parah dan dikejarkan ke hospital. Kekecohan berlaku apabila polis cuba menyuraikan perhimpunan tersebut. Perikutan itu, 133 individu yang terbabit dalam tujuh perasaan itu ditahan polis. Mereka ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk menghalang tugas pihak berkuasa, menjejaskan keamanan dan penggunaan simbol tidak berperlembagaan. Gerakan demonstrasi yang dipanggil Hari Kebebasan yang bermula minggu lalu kini disertai lebih 20,000 orang. Penunjuk perasaan mendakwa pandemik COVID-19 sebagai teori konspirasi terbesar. Prosedur perundangan terhadap pihak penganjur terpaksa diambil selepas mereka didakwa tidak menghormati garis panduan sekatan penularan COVID-19. Amerika Syarikat akan menarik balik hampir 12,000 anggota tenteranya. Langkah strategik yang diumumkan Pentagon itu sebagai sebahagian daripada usaha penyusunan semula pertahanannya. 
Bagaimanapun, Presiden Donald Trump menyifatkan ia suatu hukuman kepada Berlin ekoran perbelanjaan pertahanannya yang lemah. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Mark Esper mengatakan bahawa Pentagon akan menarik balik 6,400 anggota tenteranya di Jerman dan akan memindahkan hampir 6,000 lagi ke negara-negara NATO yang lain termasuk Itali dan Belgium. Penghantaran anggota tenteranya ke Poland dan negara-negara rantau Baltik juga akan diteruskan sebaik persetujuan diterima. Menurut Esper, penyusunan semula ini bagi menangani ancaman utama yang lebih baik. Setiausaha Agung NATO Jens Stoltenberg berpendapat keputusan itu menunjukkan Amerika Syarikat masih komited terhadap Pakatan Pertahanan bersama. Rundingan bagi pembelian aplikasi yang dimiliki China, TikTok oleh Microsoft ditangguh. Ini berikutan ugutan Presiden Donald Trump mengugut untuk menyekat aplikasi media sosial itu dan menentang jualan berkenaan. Trump berikrar untuk bersikap tegas terhadap aplikasi perkongsian video popular itu yang didakwa mungkin menjadi alat risikan China. Syarikat internet gergasi yang dimiliki China ByteDance berulang kali menafikan dakwaan berkenaan. Setakat ini, tiada sebarang tanda sekatan diumumkan. Namun, kenyataan berkenaan menyebabkan keputusan masih gagal dicapai walaupun pada awalnya, kedua-dua pihak percaya persetujuan akan diperoleh dalam masa terdekat. Hampir 8,000 penduduk Riverside County di California Selatan terpaksa meninggalkan kediaman mereka. Ini ekoran kebakaran hutan yang semakin merebak melibatkan lebih 1,000 hektar. Pasukan bomba yang menggelar kebakaran tersebut sebagai Apple Fire telah memusnahkan sekurang-kurangnya sebuah rumah keluarga semalam. Kebakaran telah meningkat dari kira-kira 280 hektar pada hari Jumaat menjadi hampir 1,670 hektar ketika ini. Menurut Jabatan Bomba Daerah dan Jabatan Pertahanan dan Pelindungan Kebakaran California, penduduk di lebih 2,600 kediaman sudah meninggalkan penempatan mereka. Udara dan kawasan berhampiran dipenuhi asap tebal dan jerebu yang tidak sihat untuk penduduk. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun berjaya membanggakan Myanmar dengan kehebatannya memasak. Video memasaknya menjadi tular terutama ketika perintah kawalan pergerakan akibat COVID-19 yang masih dikenakan di negara itu. Dengan bantuan ibunya, kanak-kanak ini, Mo Min Mai Tu, menyiarkan rakaman video kemahirannya memasak di media sosial bermula akhir April lalu. Video tersebut menjadi tular dengan lebih 200,000 tontonan hingga Mo mendapat gelaran Little Chef. Mo yang bercita-cita untuk menjadi tukang masak terkenal setakat ini sudah mahir memasak lebih 15 hidangan. Lebih menarik, setiap makanan dijual dengan harga tetap RM10,000 atau lebih RM7 Amerika. Pesanan makanan dihantar oleh keluarganya pada akhir setiap sesi masakannya. Kejayaan kanak-kanak ini juga hasil bimbingan dari ibunya yang juga berpengaruh di media sosial Hani Cho. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran Perlembagaan. Kedaulatan Undang-Undang. Kesopanan dan Kesusilaan. Bagi kita beralih ke perkembangan sukan. Skuad rugby lelaki tujuh pasukan negara terpaksa menunggu sehingga tahun depan untuk beraksi di peringkat antarabangsa susulan pembatalan kejohanan Serie Asia Rugby 7 sebelah impak pandemik COVID-19. Keputusan pembatalan itu dibuat Asia Rugby dengan kerjasama jawatan kuasa pertandingan selain jawatan kuasa kebajikan pemain dan perubatan serta pemegang taruhnya. Kejohanan Siri Asia Rugby 7 sepasukan dijadual memulakan aksi 1 Oktober depan sehingga 31 Disember. 
Skuad Bunga Raya yang dikendalikan Saizul Hafifi Mat Nor sepatutnya bersaing dalam Division 1 bersama Hong Kong, Jepun, China, Korea Selatan dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Skuad negara sudah memulakan latihan secara bersentuhan sejak 15 Julai lalu. Namun, Asia Rugby terpaksa membatalkan kejohanan berkenaan pada mesyuarat 29 Julai lalu ekoran perkembangan semasa COVID-19. Sebelum ini, Kesatuan Rugby Malaysia KRM telah membatalkan semua kejohanan tempatan musim ini. Yang meliputi kejuaraan Rugby Piala Agong, kejuaraan tujuh sepasukan kebangsaan dan Liga Rugby Malaysia 2020 MRL. Sementara itu, skuad rugby wanita tujuh sepasukan negara terus menerima nasib sama apabila kejohanan Siri Asia Rugby yang sepatutnya mereka setai bulan depan turut dibatalkan pihak Asia Rugby. Namun, Ketua Jurulatih Nick Safwan Ismadi Nikman sudah menjangkakan perkara itu dan telah merangka perancangan pasukan lebih awal. Kami mungkin juga akan mengadakan beberapa perlawanan ujian di peringkat tempatan Uh, ini adalah bagi tujuan uh, pemanas badan dan juga untuk pihak jurulatih menilai prestasi-prestasi pemain uh, pemain yang baru. Untuk perancangan bagi tahun 2021 uh, hanya akan diketahui uh, setelah uh, kami mendapat berita selanjutnya daripada Asia Rugby. Uh, untuk sementara ini kami hanya akan uh, menumpukan kepada latihan dan juga perlawanan ujian di peringkat tempatan. Skuad yang diberi jolokan Pantera Ladies itu berjaya kekal dalam saingan Siri Asia Rugby musim ini selepas berada pada ranking ketujuh. Musim 2020 merupakan tahun kedua Malaysia berada dalam saingan Siri Asia selepas pertama kali memasuki kejohanan bertaraf Asia itu tahun lalu. Bintang Lazio dan skuad Azuri, Ciro Immobile menyifatkan kejayaannya menyamai rekod penjaring terbanyak Siri A dalam sejarah sekaligus meraih kasut emas Eropah musim ini sebagai mimpi indah yang menjadi realiti. Immobile menyamai rekod Gonzalo Higuain sebagai penjaring terbanyak Serie A semusim dengan 36 gol selepas menambah koleksi jaringannya meski pasukannya Lazio tewas 1-3 kepada Napoli awal pagi semalam. Pencapaian penyerang berusia 30 tahun itu mengulangi rekod Higuain pada musim 2015-2016 termasuk memenangi kasut emas Eropah selaku penjaring terbanyak di benua itu. Immobile mengatasi jaringan bintang Bayern Munich Robert Lewandowski yang meledak 34 gol, bintang prolific Juventus Cristiano Ronaldo 31 gol dan kapten Barcelona Lionel Messi dengan 25 gol musim ini. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, mempower suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita Wilayah, Medium Aspirasi Masyarakat. Continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Inilah continuous. Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. Jumpa kita tak yara lagi rekom kembali. Sekejap, ini jiwa kau ada. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. 
Continuous. Dari konti radio kini ke paparan visual. Continuous. Tolai kacilum, samuga wuda ganggalilum. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. Yuti wo gun qian de tao guo ge zhong yu yan he fang yan. Continuous. Yiru pertanan gemani neramum, gede ni lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, baik berita pagi berakhir di sini. Kekal setia bersama semua buletin kami di seluruh berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus amalkan SOP mencegah COVID-19. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Assalamualaikum. Salam kembali.